আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে মর্নিং থেকে ব্লগটা শুরু করছি তো সকালবেলা আমি ব্রেকফাস্ট বানাবো আর আজকে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে সবথেকে সহজ একটা ব্রেকফাস্ট তো সেটা হলো এগ ব্রেড বানাবো তো এই জন্য আমি দুটো ডিম ভেঙে নিয়েছি এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো চিনি দিয়েছি কারণ আমি চাচ্ছি যে ব্রেডটা মিষ্টি লাগুক খেতে তো আপনারা যদি চান ডিমের সাথে একটুখানি কাঁচা মরিচ আর একটু হালকা লবণ দিয়েও এটা করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটু ঝাল ঝাল টেস্ট আসবে যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন না তাদের জন্য বললাম তো আমি পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে একটু ফেটে নিচ্ছি যাতে করে চিনিটা গলে যায় আর ডিমটাও ভালোভাবে মিশে যায় তো এটা মেশানো হয়ে গেলে এরপর আমি একটা প্যানের মধ্যে বাটার দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি হচ্ছে আজকে ব্রেডটা যে ভাজবো এটা হচ্ছে বাটারের মধ্যে ভাজবো আপনারা চাইলে তেল দিয়ে করতে পারেন তো আমার বাসায় বাটার ছিল সেই জন্য আমি বাটারই দিচ্ছি তো আমি ব্রেডটা উল্টে পাল্টে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে এরপর বাটারের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আর এটা হতে কিন্তু একদমই কম সময় লাগে সেই জন্য বাচ্চাদের টিফিনে এটা দিয়ে দেওয়া যায় খুব সহজেই আর এই ব্রেডটা আসলে যখনই আমি ভাজি তখন একটা কথা মনে পড়ে যায় সেটা হলো যে আমি যখন কলেজে পড়তাম তো তখন আমার বড় আপু এটা আমাকে প্রায় সময় করে দিত তো ওইটা আমি যখন টিফিনে নিতাম আমার ফ্রেন্ডরাও খুব মজা করে খেত তো ওই সময়টার কথা মনে পড়ে গেল আজকে কারণ এটা খেতে আসলে খুবই ভালো লাগতো তো এখন আজকে হঠাৎ করে মনে হলো যে এটা বানাই এটা খেতে মনে হয় ভালোই লাগবে তো এই তো এটা প্রায় হয়ে এসছে আর এটাই আমাদের আজকের সকালবেলার ইজি একটা নাস্তা তো এটা খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে আপনারা করে দেখবেন তো সকালের নাস্তা শেষ করে আমি একটা শপে এসেছি বাসা থেকে কাছেই এসেছিলাম একটা জিনিস কিনতে কিন্তু সেটা সারা শপ খুঁজেও পেলাম না কিন্তু ভাবলাম শপটা আপনাদেরকে একটু দেখাই আর এই শপে অনেক অল্প দামে বিভিন্ন সিরামিকের জিনিসপত্র পাওয়া যায় যদিও খুব কম আসা হয় তো আজকে আসলাম মূলত হচ্ছে একটা প্লেন একটা বেলুন কেনার জন্য যেটা দিয়ে রুটি বেলে সাধারণত তা আমি ফন্ডেন্ট কেক বানাতে চেয়েছিলাম তো কেক বানানোর জন্যই আসলে ওটা দরকার ছিল কিন্তু খুঁজে আর পেলাম না সেজন্য জন্য হাবিজাবি কেনাকাটা করে চলে এসেছি টুকিটাকি যা পছন্দ হয়েছিল তো কেনাকাটা শেষ করে এসে দুপুরের জন্য রান্না করব তো আজকে একটা সবজি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা হচ্ছে একটা নিরামিষ রেসিপি একদম শুধুমাত্র একটা সবজি দেওয়া সেটা হলো ফুলকপি তো এটা আমার নিজের নিজস্ব আবিষ্কার বলতে গেলে আমি একদিন করে খেয়েছিলাম তো আমার কাছে ভালোই লেগেছিল সেই জন্য ভাবলাম আজকে করে ফেলি তো একটা কড়াইতে আমি তেল দিয়ে নিয়েছি তো আর এই রান্নাটার মূল আকর্ষণই হচ্ছে কালো জিরা তো আমি প্রথমে কালো জিরার ফোড়ন দেব তেলের মধ্যে তো এই তো কালো জিরা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তো এটা দেওয়ার পর কালো জিরাটা আস্তে আস্তে ফুটতে থাকবে ঠিক তখনই আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর হ্যাঁ এই কালো জিরার জন্যই কিন্তু ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে আর খেতে খুব ভালো লাগে যাদের কাছে কালো জিরার ফ্লেভার ভালো লাগে তাদের কাছে এটা খেতে আমি আশা করছি যে খুবই ভালো লাগবে তো সেই জন্যই ভাবলাম যে শেয়ার করি আর খুব সিম্পল একটা রান্না তো এরপর কালো জিরাটা ফুটে ওঠার পর মানে ফোড়ন দেওয়ার পর যখন একটা ভালো ফ্লেভার আসবে তখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর হ্যাঁ ফুলকপিটা কিন্তু অবশ্যই ভাপিয়ে নিতে হবে আমিও ভাপিয়ে নিয়েছি তাহলে আর ফুলকপির যে এক্সট্রা গন্ধটা আছে সেটা থাকবে না তো পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে আর অনেক বেশি ভাজার দরকার নেই আর এই রান্নাটা আসলে যেহেতু নিরামিষ তো বাংলাদেশে যখন গরমের সময়টা থাকে তখনও খেতে ভালো লাগে প্লাস আমরা যারা বিদেশে থাকি সব ধরনের সবজি তো আর পাই না সব সময় কিন্তু ফুলকপিটা নর্মালি সব ধরনের শপে পাওয়া যায় সেই জন্য এটা দিয়ে এটা করে খেতে খুব ভালো লাগে কারণ প্রত্যেক দিন মাছ মাংস খেতে খেতে আসলে যখন আপনার বিরক্ত লাগা শুরু করবে তখন সবজি রান্না করে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো এখন আমি একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম কারণ পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছিল তো আদা রসুন বাটা দেওয়ার পর একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা মরিচ ফালি আর হ্যাঁ এই রান্নাটা আপনি অন্য কোনো ধরনের শুকনো মরিচের গুঁড়া ছাড়াই শুধু কাঁচা মরিচ দিয়ে করতে পারেন তবে আমি আজকে শুকনো মরিচটাও একটু দিব হালকা আর কাঁচা মরিচের পরিমাণটাও খুব কম দিব যাতে খুব হালকা একটা ঝাল হয় খুব বেশি ঝাল করে রান্না করতে আসলে ভাল লাগে না সবজি তো অল্প ঝালেই ভালো লাগবে আর সেটা অবশ্যই হেলদি তো এখন আমি সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে দিয়ে নিলাম হলুদ গুঁড়া এরপর ধনিয়া গুঁড়া 
তো এটা একটু নেড়ে নিচ্ছি যাতে করে আবার পুরে না যায় তো এটা একটু নেড়ে নিয়ে এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়া খুবই সামান্য একটুখানি দিব যাতে করে অনেক বেশি ঝাল না হয় জাস্ট সুন্দর একটা কালারের জন্য কারণ শুধু হলুদের কালারটা ভালো আসে না সেই জন্য তো একটু পানিও দিয়ে নিলাম যাতে করে মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয় তো মশলাটা এখন একটু কষিয়ে নেব আর পানিটা শুকিয়ে গিয়ে যখন তেলটা উপরে উঠে আসবে তখন আমি এর মধ্যে ফুলকপিটা দিব তো এখন হচ্ছে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে ফুলকপিটা দিয়ে নিচ্ছি এখন আর আমি তো বললামই যে ফুলকপিটা কিন্তু আমি ভাপিয়ে নিয়েছি আর খুব বেশি ভাপানোর দরকার নেই জাস্ট অল্প একটু ভাপালেই হবে তো এখন আমি ফুলকপিটা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে পানি দিয়ে দিব আশা করি আপনারা যারা আমার ভিডিও টাইম মুহূর্তে দেখছেন তারা এই রান্নাটা একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন আর আপনারা আশা করি নিরাশ হবেন না কারণ এটা খেতে কিন্তু খুব ভালো আর আমার মনে হয় যে যে কোনো সবজি রান্নাই অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তো ট্রাই করে দেখতে পারেন তো এটা আমি একটু সময় নিয়েই মোটামুটি নেড়ে চেড়ে নিলাম মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে এখন আমি পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো আর এই রান্নাটা হতে কিন্তু মোটামুটি পনেরো মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যায় খুব বেশি সময় লাগে না দশ মিনিটে হয়ে যায় যারা গ্যাসের চুলা বা মাটির চুলায় রান্না করবে আর এখন তো বাংলাদেশে শীত শীতের শুরু তো এখন ফুলকপি পাওয়া যাবে সব জায়গায় তাই ভাবলাম রেসিপিটা শেয়ার করি তো আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়েছি আমি চাচ্ছি যে এটাতে ঝোল থাকুক আর পানিটা ফুটে উঠেছে প্লাস পানিটা অনেকটা কমেও গিয়েছে আর ফুলকপি তো খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় সেই জন্য সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি আর আমার রান্নাটা রেডি লবণ লাগলে একটুখানি লবণ দিতে পারেন তো এটা খেতে তো আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে আর সাথে আমি ইলিশ মাছ রান্না করেছিলাম আমার হাজব্যান্ডের জন্য তো এটাই আর এই নিরামিষটা আমার খুবই প্রিয় সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো রান্না বাড়া খাওয়া দাওয়া সব শেষে আজকে জুমার দিন ছিল তো নামাজে এসেছিলাম তো নামাজ থেকে ভাবলাম যে একটু সিটিতে ঘুরে যাই তো যেহেতু সিটির একদম কাছে নামাজ পড়েছি তো সিটিতে আসার পর মনে হলো একটু বডি শপে যাই বডি শপটা একটু দেখলাম গুগল থেকে যে কাছাকাছি আছে তো এই তো এখান দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের প্রোডাক্টস তো এখানে ছেলে মেয়ে সবার জন্যই বিভিন্ন প্রোডাক্টস আছে তবে এখানকার বডি বাটারটা তো খুব ফেমাস আমি সবাইকে দেখেছি যে বেশিরভাগ মানুষকে দেখেছি যে বডি শপ আসলেই তারা বডি বাটারটা বেশি কেনে তো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন একবার এসে আর এখানকার প্রোডাক্টগুলো সব ন্যাচারাল প্রোডাক্ট এই জন্য আমি আজকে একটু ঘুরে গেলাম আর যে সেলার ছিল সেও খুব ভালো ভালো সাজেশন দিচ্ছিল তো ওখান থেকে আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য প্রোডাক্ট খুঁজছিলাম তো যেহেতু আমার হাজব্যান্ডের স্কিনে একটু প্রবলেম আছে তো মাঝে মাঝে আসলে পিম্পল হয়ে যায় অনেক বড় বড় যেটা খুব ব্যথা এবং খুবই কষ্টকর তো উনি বললো যে একটা অয়েল দিতে তো একটা টেস্টার দিল মূলত ছোটো ছোটো সাইজের যেটা টেস্ট করে যদি ভালো লাগে পরবর্তীতে নেওয়া যাবে তো আমি বডি শপ থেকে কী কী কেনাকাটা করলাম সেটা আমি আপনাদের সাথে পরে শেয়ার করব বাসায় যাওয়ার পর তো বডি শপ থেকে কেনাকাটা করার পর আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি আর একটু ঘুরেছিলাম যেহেতু বাচ্চা নিয়ে এসেছি আর এত বৃষ্টি ছিল মানে বৃষ্টি তো থামছেই না পুরো তিন সপ্তাহ মনে হয় হয়ে গিয়েছে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে প্রত্যেক দিন বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঠান্ডা তো এর মধ্যে আসলে বাইরে আসলে একটু প্রবলেমই হয় যখন বিশেষ করে ইউরোপের কোনো দেশে কিন্তু সিটির মাঝখানে বা অন্য তো যে কোনো দেশেরই সিটির মাঝখানে হাঁটতে হয় তো তখন দেখা যায় যে বৃষ্টিতে আসলে একটু কষ্ট হয় তো বাসায় চলে এসেছি তো বাসায় আসার পর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কী কী কিনলাম তো এটা হচ্ছে একটা শাওয়ার জেল তো শাওয়ার জেলটা হচ্ছে আমি গ্রিন টির নিয়েছি আমার কাছে গ্রিন টিরটাই ভালো লেগেছে ওদের কাছে স্ট্রবেরি তাছাড়া আদা এই সব কিছুরই ছিল তো গ্রিন টিটা আমার সাথে একটা এই শ্যাম্পুটা এনেছি এটাও গ্রিন টি তো শ্যাম্পুটা এনেছি মূলত টেস্ট করার জন্য সেই জন্য ছোটো সাইজেরটা এনেছি যে ভালো লাগলে হয়তো বাবার আনবো আর এটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের জন্য দিয়েছে একটা অয়েল এটা যাতে পিম্পল হলে সেই জায়গাটাতে লাগায় তো এটা ওরা টেস্ট করার জন্য দিয়েছে আর এটার জন্য কোনো পে করতে হয়নি এটা তিন দিন লাগানোর পর যদি ভালো লাগে তাহলে আবার যেতে বলেছে আর একটা ক্রিম দিয়েছে সেটা মুখে দেওয়ার জন্য তো যারা ছেলেরা আছেন তারাও চাইলে বডি শপে যেতে পারেন আর এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে বিশ্বের মোটামুটি সব দেশেই বডি শপ আছে 
যারা বিদেশে থাকেন বা দেশে আছে কিনা আমি জানি না তবে দুবাই আরব আমিরাতে সব দেশে আছে ইউরোপেও আছে তো এর আর এটা হচ্ছে একটা কার্ড দিয়েছে ওদের কারণ পরবর্তীতে যখন আমি যাব এই কার্ডটার জন্য আমি অনেকটা ছাড় পাবো আসলে কোনো কিছু কিনলে আর এটা একটা মাস্ক দিয়েছে আমি শুধু শ্যাম্পু আর হচ্ছে শাওয়ার জেলটাই কিনেছি আর এগুলো হচ্ছে ওরা গিফট হিসেবে দিয়েছে এই মাস্কটা আর এটা হচ্ছে একটা কুপন দিয়েছে যেটা আমি পরবর্তীতে আবার কেনাকাটা করলে বডি বাটারের ওপর আসলে ছাড় পাবো তো এটাই ছিল আমার সিম্পল কিছু কেনাকাটা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কারণ যাদের বাসা আশেপাশে বডি বডি শপ আছে তারা যাতে যে গেলে এই সুবিধাগুলো পেতে পারেন আর যেহেতু ন্যাচারাল প্রোডাক্টস আর যাদের বিশেষ করে সেন্সিটিভ স্কিন তো তারা হয়তো বা ট্রাই করে দেখতে পারেন গিয়ে আর এই তো আমার কন্যা সে সাজুগুজু করছে কি দিয়ে সে সাজুগুজু করছে সেটা হলো লিপ জেল সেটা সব ভেতর থেকে বের করে সে সারা মুখে মাখাচ্ছে এই তো এটাই তার সাজুগুজু আর আমার আজকের ভ্লগটাও এ পর্যন্তই শেষ আর আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ